டவுட்நெட் ஆப்பை இன்று பதிவிறக்குங்கள் டவுட்நெட்டில் ஆறாவது முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம் அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம் உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள் அதனை கிராப் செய்யுங்கள் உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள் டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஓகே ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஸ்டின் எழுதிடுறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகே ஸோ காஸ் ஃபங்க்ஷனுடைய ரேஞ்ச் நமக்கு தெரியும் வாட் இஸ் த ரேஞ்ச் ஆஃப் காஸ் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் காஸோட ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் டா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன் இருக்கா ஸோ அதனால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மைனஸ் த்ரீயை ஓகே ஸோ இப்போ மைனஸ் த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் இங்கே வந்து மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் த்ரீன்னு வருமா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஆரோவை சேஞ்ச் பண்ணி போடணுமா ஏன்னா நம்ம மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ஆரோவை சேஞ்ச் பண்ணி போடணும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இப்படி வரும் ஆரோ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்திருக்கா ஸோ இப்போ அகெயின் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்குது மைனஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் மை ப்ளஸ் த்ரீன்னு வந்திருக்கா ஸோ இதை நான் அப்படியே இந்த பக்கம் எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீலேருந்து மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ்லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நான் இதை இந்த பக்கம் போடுறேன் இதை இந்த பக்கம் போடுறேன் ஆர்டர் மட்டும்தான் மாற்றிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதை இங்கேயும் இதை இங்கேயும் எழுதியிருக்கேன் ஓகேயா ஸோ இதை எழுதிட்டேனா இப்போ நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும் இந்த கொஸ்டினில் ஒன் இருக்கா ஸோ ஒன் மைனஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒன்னை வந்து ஆட் பண்ணுவேன் இன் ஆல் பிளேசஸ் ஓகே ஸோ ப்ளஸ் ஒன்னை நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா நமக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அதனால் ஓகே ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு ஸோ நான் முன்னாடி போட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து எனக்கு என்ன வரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஸோ நான் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்னு வருது கரெக்டா ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணலாமா ஸோ இந்த இந்த ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட் ஓகே ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் அதாவது மைனஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு லிமிட்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வேணும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷன் வேணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த கொஷின் இன்வர்ஸில் இருக்கா ஒன் பையில் இருக்குது ஸோ ஒன் பையில் எனக்கு வேணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் இதை ரெசிப்ரோக்கல் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கலாம் ஓகே ஸோ டேக்கிங் ரெசிப்ரோக்கல் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஓகே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் பை டூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ சாரி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது லெஸ் தென் ஆர் ஈக் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டூ அதாவது நம்ம எப்போவுமே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணும்போது சைன் சேஞ்ச் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைன் இந்த பக்கமாக மாறிடும் ஸோ அப்போ இது இந்த சைட் வந்துடும் அண்ட் இதுவும் இந்த சைட் மாறிடும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்த்து எழுதலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் நம்ம சேர்த்து எழுதுனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எனக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் ரெண்டு இருக்கு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கா இப்போ இதோட வேல்யூ நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அண்ட் இதோட வேல்யூ விட இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு எக்ஸாக்ட் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் இந்த
So, if we have to do this, minus 1 by 2 is less. So, less than minus 1 by 2 is minus 1 by 2. That is infinity, minus infinity. If it is greater than 1 by 4, 1 by 4 is up to infinity. Okay? So, if we have to do minus infinity, minus 1 by 2 is a limit. Correct? That is why we have to go to the square bracket. Okay? So, அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்திங்கனா, 1 by 4ல இருந்து plus infinity வரிக்கும் ஒரு limit. Okay? So, இந்த இரண்டு limitியும் combine பண்டுரத்தான் நம்பலுடைய answer. Okay? So, பைதுதான் நம்பலுடைய solution. அதாது, minus infinityல இருந்து 1 by 2 வரிக்கும். minus 1 by 2 வரிக்கும். and plus 1 by 4ல இருந்து plus infinity வரிக்கும். இரண்டுத்தியும் combine பண்டுரத்தான் நம்பலுடைய range. That's all.